Вот так, друг за другом, соблюдая социальную дистанцию и все меры предосторожности, голосуют по поправкам в Конституцию работники авиазавода. Республиканская избирательная комиссия предложила нам новую форму, которая сейчас используется в режиме ограничительных мер из-за коронавируса предусмотреть такую возможность, как обустроить выездное голосование на открытом воздухе. На самом деле, считаю, очень удобно, организовано, не выходя, как говорится, из дома практически, да, на рабочем месте, без отвлечения от производства. Удобно, потому что недолго от работы отвлекает, не занимает выходной день, как бы, и, так сказать, без отрыва производства, и все организовано аккуратно, четко. Воспользовался случаем отдать свой голос, не отрываясь от производства и директор авиазавода Леонид Белых. Если вспомнить раньше Конституцию, там были, имеет право на труд, имеет право на отдых. Здесь конкретно какая должна быть зарплата, она должна быть не меньше прожиточного минима, какая должна быть пенсия, она должна быть индексирована и другие социальные вопросы, которые дают полную гарантию. Но поскольку это прописано в законе, закон никто не имеет права нарушать. Есть на авиазаводе и те, кто не просто проголосовал, но и успел выиграть в лотерею голос удачи. Выиграла iPhone 11. Даже и не думала, не мечтала. Просто пошла голосовать. А в субботу позвонили и сказали, что мой билет выигрышный. Я, если честно, сильно никому не рассказывала еще. Сама до конца не поверила. Антон Симонов, Лупсан Субботин, телекомпания АТВ.